4 üzeri 0,18 çarpı 4 üzeri 1,32 işleminin sonucu kaçtır? Üstü sayıları çalışırken temel bir şey öğreniriz. Deriz ki eğer bir çarpma işleminde üstü sayıların çarpımında alt taraflar aynıysa üst tarafları toplam olarak yazabiliriz. Peki bu üst taraflar tam sayı değil de virgüllü sayı olursa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey değişmez. Aynı zamanda deriz ki mesela 4 üzeri 3'ü ben şu şekilde yazabilirim. 2 üzeri 2 üzeri 3 şeklinde de yazabilirim. Çünkü 4 2 üzeri 2'ye eşit. Bunları nasıl kullanacağız? 4 üzeri 0,18 ile 4 üzeri 1,32'yi çarpıyorum. Üst tarafları topluyorum. 1,32 0,18 daha ne eder? 1,5 eder. Topladık. 1,50 1,5. Peki. 4 üzeri 1,5'i başka nasıl yazabilirim? Az önce söylediğim şekilde 2 üzeri 2 üzeri 1,5 şeklinde de yazabilirim. Böyle yazınca aklıma bir tane daha üstü sayı yöntemi gelmesi lazım. O da neydi? Mesela 2 üzeri 3 üzeri 4 aynı zamanda 2 üzeri 3 çarpı 4'e 2 üzeri 12'ye eşitti. Eğer üstünün üstü olursa onu çarpım şeklinde yazabiliyorduk. Şimdi aynısını yapacağım. 2 üzeri 2 üzeri 1 buçu 2 üzeri 2 çarpı nokta değil bu 1,5 olarak yazacağım. 2 ile 1 buçu çarparsam 3 olur. Bu da 2 üzeri 3 olacak. Dolayısıyla cevabım 8 olacak. 3 tane ana nokta kullandık. Birincisi eğer üstü sayı çarpma işleminde altlar aynıysa üstleri topla. İkincisi eğer elimizdeki sayı bir şeyin üstüyse onu açık halde yazmaya da çalış. Yani mesela 9 üzeri 0,5'i bana soruyorsa ben bunu 3 üzeri 2 üzeri 0,5 şeklinde de yazabilirim. Üçüncü yöntem de neydi? Bu şekilde yazdıktan sonra daha net görüyoruz ifadeyi. Dolayısıyla üstün üstü durumundaki iki şeyi çarparak sonuca ulaşabiliriz. Bizim burada 4'ten 2'ye geçmemizin sebebi aslında kolay olarak sonucu görebilmek. Hani matematiği çok çok iyi olanlar 4 üzeri 1.5'un da 8 olduğunu çıkarabilirler. Ama buradaki olay daha farklı. Kolay olsun diye yani bunu yapmak zorunda değiliz. 2'ye tekrar dönmek zorunda değiliz. Ama rahat görelim diye sonucu dönüyoruz. Çok da uzun sürmüyor zaten. Cevabımız Adana.